今天，燕子，这你们两个呀，同时考上了大学，这妈呀，心里真的替你们高兴。可是咱们家的条件，你们两个呀也知道，我也负担不起你们两个同时上大学。我想问问你们两个，你看看你们两个，谁不上这个大学？妈，要不我不上吧，我是女孩，你让弟弟去上学吧。妈，要不然让我姐去上吧，我不上了。是我姐啊，学习比我好。小天儿，这姐什么工作都可以找到，你是咱家唯一的男孩，这个大学还是你上吧。姐，你也说了，我是咱家的男孩，这我什么苦力活都可以干的，没事的。行了，你们两个呀，也别争了。这妈呀，早就想好了，你们两个抓秋，谁抓到上学啊，谁就去上。行。抓到什么呀，妈，我抓到不上了。行了，燕子，这你弟既然抓到不上了，那他就不上了，你去上。妈，这我去不合适吧？行了，燕子，这样挺公平的，这学啊就该你去上，这是天意。妈，这弟弟会不会不高兴啊？没事的，燕子。是妈呀，没办法，这他抓秋抓到了不上不是？行了，妈，我先送了。儿子，你这第一次出远门，在外面一定要好好的照顾好自己。行了，妈，我都知道了，我走了。小天，小天，这小天啊，一定在生我的气。妈，妈，小天，是你啊，你回来了。啊，回来了，妈，这我在外面啊，没挣到什么钱，你是不是很高兴啊？你这孩子说什么话呢？你走这么多年也不给妈打个电话，你知道妈多担心你吗？电话，打什么电话呀，妈？你别以为啊，你当初那个抓阄我不知道，这你上面写的两个都是不去吧？我当时就看出来了。小天，嗯，你都知道了，你也别怪妈啊，这妈呀是有苦衷的。苦衷？你能有什么苦衷啊？你不就是想让我姐上学吗？小天，不是这样的，其实妈心里也不好受。妈，燕子，你也回来了。小天。这么多年辛苦你在家照顾妈了，照顾她，你想多了吧？我也是刚回来。妈，这是怎么回事啊？小天不在家吗？燕子，自从你上学走后，你弟弟呀、啊、也自己出去闯荡了。他也是刚回来，他说呀，在外面也没挣到什么钱。小天啊，没挣到钱没关系，只要回来就好。你说的轻松，你别以为我不知道。当时咱妈呀是袒护你啊！我要是上大学了，我比你有出息。袒护我，妈，这是怎么回事？这当年不是抓的阄吗？其实啊，当年那两张秋啊，上面写的呀都是不去，这妈呀就是想让你去上学。听到了吧？妈，这是为什么？为什么要这样做？燕子、小天，你们两个呀也都长大了。我也该把事实告诉你们了。其实你们两个呀，都不是我亲生的。什么？这妈，你说的真的假的呀？我们不是你亲生的。是啊，你们两个呀，是我在孤儿院领养的。妈，这些你以前怎么没跟我们说呀？之所以不告诉你们，那时候不是你们还小吗？我怕你们两个呀有心理负担。小天。我之所以让你姐去上大学呀、啊，是因为啊，她的身体不好，她只有上学才能有出路。呀，是个男子汉，有的是力气，这干什么活呀、啊、都没问题的。所以妈才想到这个办法的。小天，我希望你不要恨妈。妈，我都知道了，是我误会你了，对不起啊，妈。是啊，妈，这么多年你辛苦了。妈不辛苦。看着你们呀，一天天长大，一天天有出息，这妈呀心里比什么都高兴。行了，妈，这件事儿既然我知道了，这我还是啊不出去了，在家好好找个工作，以后在家照顾你。妈
，我这些年也有出息了，以后啊，就让我来照顾你们吧。好，好，这妈呀，都听你们的。这样就对了，妈。咱们一家人应该和和睦睦的吧？是啊，妈，只要我们三个人在一起，比什么都强。行行，我的两个孩子呀，都长大，都懂事了。妈。你们家是不是有本事？怎么来干保洁来了？没有，这我只是在家没事儿出来工作的才。啊，这样。啊，那行了，你也别走了，你出去休息吧。那那行。这不对呀、啊，这小杰他媳妇儿怎么干保洁了？喂，小天。喂，大帅，怎么了？你还在外地上班吗？啊，对啊，我在呢。你要不回家一趟吧？回家？呃，回家干什么呀？这我在我公司看见你媳妇儿在我这里当保洁，你们家是不是出什么事了？什么？燕子去当保洁了？对呀、啊，要不你赶紧回家一趟吧。哎，行行行，那我一会儿就回去。嗯，那挂了啊。好。真想明白。妈，你怎么样了？燕子，好多了，好多了就行。妈，你说小天也不知道，他知道了会不会怪我呀？好孩子，他怪你什么呀？这都是妈不好，是妈拖累你了。妈，你别这样说，你说我孝顺你不是应该的吗？孩子呀，这真是苦了你了。小天啊，也不在家，这家里的负担呀、啊，都落在你一个人的肩上。你妈呀，看着你都心疼，也帮不上你什么忙。妈，别这么说，这么说不见外了吗？我们是一家人。小天，你怎么回来了？就你之前也没打过电话说一声。哎，我怎么回来了？这大帅啊，都给我打电话说了，说你去他公司当保洁了，这怎么回事啊？什么？燕子，你怎么去给人家做保洁了呢？<笑>妈，你怎么了？这你身体不是好好的吗？这怎么回事啊？燕子，咱们家出什么事了呀？小天，这妈生病了，她不让我告诉你，说你一个人在外面，省得让你分心。是儿子，这妈呀没有事儿，你不用担心。燕子，你说你。你怎么不告诉我呀？要不是大帅给我打电话，我还不知道呢。你真是糊涂呀！小天，我这燕子，小天儿，你呀、啊、不要怪燕子，都是我不让他告诉你的，不是怕你担心吗？妈，我不是这原因，我生燕子气是因为啊，这年生着病呢，他呀再出去干保洁，把自己累倒了怎么办呀？是我是家里的男人，我应该承担这一切，怎么能让燕子来呢？行了，小天，你别说了，我这也是想给家里啊减轻点负担，不让你承担那么多，所以我才去当保洁的。哎呀，行了，这我也回来了，妈，这我带你去医院。这你在这坐着也不是办法呀。儿子呀，这燕子呀都带我去过医院了，这医生说呀，我没有什么大碍。就是在家好好休养就行了。那行吧，燕子，真是辛苦你了，谢谢你还这么照顾我妈。小天，你说什么呢？咱们不都是一家人吗？说那么见外的话干嘛呀？是啊，小天，这燕子呀可是个好媳妇儿，这以后啊你一定也不能亏待她，好好对她。我知道了，妈。燕子，你先扶妈呀，回屋休息。这呢，我去买点排骨什么的，今天我来做饭。行。来吗？走。